നമ്മളിന് പറയുന്നത് കോഷി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമുല കോഷി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമുല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം കോഷി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കോഷി ഗൂസാ തീരത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇനി നമ്മളെ അനലറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോമുലയാണിത് ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം ഓക്കെ കോഷി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമുല ലെറ്റ് എഫ് ബി അനലറ്റിക് എവ്രി ബേർ വിത്ത് എൻ ആൻഡ് ഓൺ എ സിമ്പിൾ ക്ലോസ് ടു കോണ്ടൂർ സി ടേക്കൺ ഇൻ പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ഇഫ് സെഡ് നോട്ട് ഈസ് എനി പോയിന്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ടു സി ദെൻ എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ബൈ ഐ ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഡി സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് മാനസ് സെഡ് നോട്ട് ഡി സെഡ് അതായത് നമുക്ക് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനലറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്കൊരു കോണ്ടൂർ ഉണ്ട് സിമ്പിൾ കോണ്ടൂർ സി ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അനലറ്റിക് ഫംഗ്ഷനാണ് എഫ് എവ്രി വേർ അനലറ്റിക് ആണ് വിത്ത് എൻ ആൻഡ് ഓൺ എ സിമ്പിൾ ക്ലോസ് ടു കോണ്ടൂർ സി ഓക്കെ ഇനി സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് നമ്മളോട് കോഷ്യസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമുല പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ബൈ ഐ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഡി സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് മാനസ് സെഡ് നോട്ട് ഡി സെഡ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ എഫ് എന്താ നമുക്ക് അറിയുന്നിടത്തോളം കാലം എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഡി സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് മാനസ് സെഡ് നോട്ട് ഡി സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രലിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് മാനസ് സെഡ് നോട്ട് ഡി സെഡ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഐ ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഇതിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു പൈ ഐ ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നോക്കാം പ്രൂഫ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എളുപ്പമാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റിയും അതുപോലെ കോഷിയുടെ ഫോമേഷനും കോഷ്യസ് തിയർ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ പ്രൂഫാണ് കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് നോക്കാം പ്രൂഫ് നോക്കാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം പ്രൂഫിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ഓറിയൻറ്റഡ് ക്ലോസ് ടു കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന അനലറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ് സി ബി എ പോസിറ്റീവ്ലി ഓറിയൻറ്റഡ് സിമ്പിൾ ക്ലോസ് ടു കൊണ്ടൂർ ആൻഡ് ലെറ്റ് എഫ് ബി അനലറ്റിക് എവ്രി വേർ വിത്ത് ആൻ ആൻഡ് ഓൺ സി സപ്പോസ് ദാറ്റ് സെഡ് നോട്ട് ഈസ് എനി പോയിന്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ടു സി ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് മാനസ് സെഡ് നോട്ട് ഈസ് എഡ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഐ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം നൗ കൺസിഡർ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഇനി എഴുതാനോ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് സെഡിനെ എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ നമുക്ക് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് മാനസ് സെഡ് നോട്ട് ചെയ്തു അറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എടുത്തു ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് മാനസ് സെഡ് നോട്ട് ഡി സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് മാനസ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് മാനസ് സെഡ് നോട്ട് ഡി സെഡ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് മാനസ് സെഡ് നോട്ട് ഡി സെഡ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഓഫ് സെഡ് മാനസ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് മാനസ് സെഡ് നോട്ട് ഡി സെഡ് നേണ്ടി ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ടിനെ ഔട്ട് സൈഡ് എഴുതാലോ കാരണം സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന സി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസ് ടു കോണ്ടൂറിലൊരു പോയിന്റ് ആണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന അനലറ്റിക് ആണ് സോ എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആയിരി
integral over 1 by z minus z0 dz in the c equal to 0 ala, sorry 2 pi a and then first bar in the other okay this is the number of the other one and then we c1 denote the circle with number the other one c in the other close to contour with an other z0 in the center right c1 in the other one is the circle at the corner that is the radius row. That is the Let C1 denote the circle with the center Z0 and radius row such that C1 lies completely within C. Okay? And oriented in the counterclockwise direction. That is CQ. That is the deformation applies to the deformation. Principle of deformation. That is the C is closed. Z0 is the point. That is the circle. That is the circle. Whose center is set not and radius is row. That is C1 in the circle counterclockwise direction. Clearly, 1 by Z minus Z0 is analytic in the closed region consisting of these contours C and C1 and all points between them. 1 by Z minus Z0 in the function. This function is every day analytic. Z0 to the point of view. Z0 to the point of view is analytic. Now, I will consider this region to the point of view. This is the form of the region. This region is considered. Now, what is this function? This function is analytic. Because Z0 to the point of view is the point of view. This is the point of view. This is the point of view. That is the point of view. The form of the portions is the point of view. Okay. Mode is 1 divided by Z minus Z0. That is the point of view. 1 by z minus z0 to the analytic in this region. Now, we have the principle of deformation apply. We have two closed contours. The two direction is the same. And the two inner part is not the inner part. The analyticity is not the in between them. The analyticity is the same. The integrity of this function is the same. We have to prove this. अपन नमला आदेन में इंडिया को एक सीवन वाला ना सर्कल लेटे नमला प्रूव ये ना दिनी इंडिया के सीवन वन बाय सेड माइनस सेड नॉट तो प्रूव ये ना मरे आदेन में इंडिया ना त्रेक का पारण ये था दायर बाय प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ पाथ वी हैव इंटेग्रल ओवर सी वन बाय सेड माइनस सेड नॉट डी सेड इक्वल टू इंट इधर इंटे पाथ तो कार्य में लगता है नमक आरे ये ना दाना इस सीन पर इन्हें ने पाथ ने कुछ नमक कार्य नहीं ला सो इधर सर्कल आना नमक कंसर्ट इधर की ना सो इधर ने पाथ तो कार्य में लगता है कार्य या सो अदौन नमक इधर इंटीग्रेट ही नहीं सीना अदौन डाना अंगने कंसर्ट इधर ओके नाउ सी वन इज गिवन बाय इन दारों दिन इक्वेशन भी रहा मोड़ सेट माइनस सेट नॉट इक्वल टू रो नले नमला पैरामीटर फॉर्मूले के दो में इन्हें भी रहे जेड ऑफ थीटा इक्वल टू जेड नॉट प्लस रो इनटू ये रेस्ट टू आई थीटा पर थीटा वेरिएस फ्रॉम सेरो टू पाई ओके बस जेड ऑफ थीटा इक्वल टू जेड नॉट प्लस रो इनटू Integral over C 1 divided by Z minus Z0 is equal to Integral over 0 to 2 by 1 divided by We have to look at the equation Integral over F of Z is equal to Integral over C is equal to Integral E to B F of Z of theta into Z dash of theta d theta The equation is applied to the equation F is 1 by Z minus Z0 is equal to F of Z Now 1 by Z minus Z0 is equal to F of Z of theta is equal to 1 divided by Z of theta minus Z0 into इवड़ नमक्क z dash of theta d theta अधा यदु z dash of theta d theta मन्स लाइट नाउन ने जरिए किन्नों definition of integration आण नम्मले ने कोंडूर इंटेग्रिल्स परण्यों पर परण्यों था अपे integral 0 to 2 by 1 divided by इस z of theta एंदा नम्मले इड़ते चिरिए किन्न z of theta नम्मले substitute या z0 plus r rho into e raise to i theta z0 plus rho into e raise to i theta z0 into z dash of theta नोन i into rho into e raise to i theta d theta नम इंटीग्रल जीरो टू टू पाई इस नॉट इस नॉट कट दे दो ही फिर ने ई ई रेस्ट टू आई थीटीम ई रेस्ट आई थीटीम रॉय की आंसर दे दो हम सो नम का आई इनटू डी थीटा ना बिल्कुल अरे इधर आई नाउ सेट दा इंटीग्रल जीरो टू टू पाई डी थीटा दैट इस इक्वल टू टू पाई आई ना अब नम को पंद्रह किटे दा इंटीग्रल ओवर 
ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് മാനസ് എഡ് നോട്ട് ഡി സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി വൺ വൺ ബൈ സെഡ് മാനസ് എഡ് നോട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ടു പൈ ആയാണെന്ന് കിട്ടി അതായത് ഇത് ഇന്ന് തന്നെയാണ് ടു പൈ ഐ ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ടു പൈ ഐ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഇൻറ്റു ടു പൈ ഐ ഇനി ഇത് സീറോ ആണെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൂഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്താണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ലെസ് ദാൻ എം സെലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് സെഡ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മോഡിലസ് ലെസ് ദാൻ എം സെലൻ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് സെഡ് അനലിറ്റിക് ആണ് വിത്ത് ഇൻ സി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻഷ്യബിൾ അറ്റ് സെഡ് നോട്ട് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് സെഡ് നോട്ട് അല്ലേ എഫ് ഓഫ് സെഡ് അനലിറ്റിക് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കയ്യിലുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഡിഫറെൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ സെഡ് നോട്ടിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് വി ക്യാൻ വൈറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എനി എംസെലൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വി ഫൈൻഡ് എ ഡെൽറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ സെറ്റ് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ എംസെലൻ വെൻ എവർ സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ അല്ലേ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈസ് എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ സെഡും സെഡ് നോട്ടും സെഡും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ലീസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സെഡും എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ലീസ്റ്റ് ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഹെൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എനി എഫ് സെഡൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വി ഫൈൻഡ് ഇ ഡെൽറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ സെറ്റ് ദാൻ മോഡിലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ എഫ് സെലൻ വെൻ എവർ സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ആ ഇക്വേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് സോ അതിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കും ഇനി നമ്മൾ Let C2 be the circle with the center Z0. C2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർക്കിളാണ് വിത്ത് സെൻറ്റർ സെഡ് നോട്ട് ഉള്ളതാണ് സെൻറ്റർ സെഡ് നോട്ടാണ് ആൻഡ് ദ റേഡിയസ് ആർ ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ അതായത് ആർ എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ഓക്കെ സച്ച് ദാറ്റ് സി ടു ലൈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വിത്ത് ഇൻ സി നമ്മളുടെ സിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സി ടു ഉള്ളത് അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫിഗർ വരച്ചത് ഇവിടെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ സെഡ് നോട്ടിനോട് ഇതാ ഇങ്ങനെയൊരു ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആറാണ് വിച്ച് ആർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ അത്രേ ഓക്കെ ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഇൻ ദ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അതും കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ വരുന്നത് അതാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അതായത് നമുക്കിപ്പം ഇങ്ങനൊരു കൊണ്ടുപോറുണ്ട് സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിന് ചുറ്റും ഒരു സർക്കിൾ എടുത്തു ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറാണ് വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഒന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലിയർലി ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ വീണ്ടും നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ക്ലിയർലി ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് സെഡ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഈസ് അനലിറ്റിക് ഇൻ ദ ക്ലോസ്ഡ് റീജിയൻ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദ കോണ്ടൂർ സി ആൻഡ് സി ടു ആൻഡ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന സെർക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മളുടെ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള എല്ലാ റീജിയലും അതായത് എഫോ ഇത് ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ സി ഇത് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇത് സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് സെഡ് നോട്ടിന് ചുറ്റും ഒരു സെർക്കിൾ വരച്ചു വിത്ത് ആർ റേഡിയസ് ഇതും കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇനി ഈ
For any Z belongs to C2, modulus of Z minus Z0 equal to R which is less than delta. All right. Now, C2 will be a Z2. Z2 will be a Z2. Z0 and Z2 will be a difference. Z0 and Z2 will be a difference less than delta. If we have less than delta, we will say by continuity we can write modulus of f of Z minus f of Z0 is less than epsilon. That is, this function this function is bounded by a number. f of z minus f of z0 is less than epsilon. z minus z0 is less than delta. We can write f of z minus f of z0 is less than epsilon by r. What do we know? ML inequality is applied to ML inequality. We can see that ML inequality is less than ML inequality. f of z is less than m. C in the barain in the arc length in the barain in the L good angular number integral over f of z in the barain in the end and the barain in less than or equal to m into l and the barain in the animal inequality barain that would apply to them less than epsilon and the other one for them carry up z minus and not nor in the equal to r on a mini anagi one by z minus and not nor in the end of greater than r over Sorry, apa dah ni mistake baru, ada na. Ibu dah angkut z minus z not equal to r na, lada. Pah one by z minus z not tu mana one by r lea. Ada na terbaik ini kene. If of z minus if of z not is less than epsilon by r. Confusion aku ya. Tapi lo to. Simple ana confusion na awal na. If of z minus if of z not divided by z minus z not ni lada. Okay, nama lagi ni lada. Ini ni ane kiri ni, nama kita. Ini nama kita ni edit kuda. f of z minus f of z0 by r and then that one z minus z0 r r and then that one we will take it okay and then this is the modulus less than epsilon by r that's how we take it 3 now c2 is the length of 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 r radius is not a circle so the length of c2 r length of c2 is 2 by r hence by ml inequality we can write Integral over C, f of z minus f of z0 divided by z minus z0 dz is less than or equal to m into l. That is m and the other epsilon by r. E function bound on m and the other. 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 Since epsilon is arbitrary small, it follows that integral over C2, f of z minus f of z0 divided by z minus z0 dz equal to 0. Now we will prove this. Because we are going to say 1 implies a. Now we are going to prove this. We will say that integral over C, f of z minus f of z0 divided by z minus z0 dz equal to integral over C2, f of z minus f of z0 divided by z minus z0 dz. Now this is 0. So this one is 0. Okay. That's why we are going to do this. Now, from 1, 2 and 4, we get to do this. That's why we are going to do this. We are going to do this. Integral over C, f of z divided by z minus z0 dz. We are going to do this. Which is equal to f of z0 into integral over C, 1 by z minus z0 into dz plus integral over C, f of z minus f of z0 divided by z minus z0. Now, we are going to do this. 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 So, we are going to do this. This is equal to integral over c f of z divided by z minus z0 dz equal to 2 pi i into f of z0. It's an important result. You can see minus i and confusion side. You can see the proof of the proof. You can see the proof of the proof. Okay, thank you.